Oi! Hoje nós vamos fazer um vídeo rápido fazendo a explicação do mantra de Tara, o principal deles sendo Om Tare Tutare Ture Soha. Tá escrito, todo mundo já conhece. E vamos lá. Om. Om, que que é Om? A gente já aprendeu. Om tem três partes. É um A, O e um. Então, junto fiz mais a Om. Om significa a união do corpo fale mente. Qual corpo fale mente? Que a minha mente estúpida, que o meu corpo fraco e que a minha fala uh, inábil se unam com o quê? Com o corpo iluminado de Tara, com a fala perfeita de Tara e com a mente iluminada de Tara. Então, OM quer dizer que haja a união do corpo falimente meu, desiluminado, para com o da figura iluminada, que é Tara. E OM é chamado de a cabeça ou precursor do mantra. Então, OM. Tare. O que é Tare? Por que não é Tara? Porque Tara é o nome da deidade, não? Então, esse Buda se chama Tara. Mas... Quando a gente chama em sânscrito, no vocativo, tipo exclamativo. Então, assim, se você chama uma amiga, aí você grita, você fala assim, quem é essa? Essa é amiga, termina com A. Mas se você tá no meio da rua e você precisa dela e você grita assim, amigue, ou, tipo, o A vira E, quer dizer, um ponto de exclamação. Então, tare, quer dizer, tará, exclamation mark, ponto de exclamação, vira tare. Então, é on, ó tara, tara, tipo, dá um grito assim, tara. Então é exclamativo, om, tare, tutare. Tare ma, tara, é a libertadora, é a mãe libertadora, né, no feminino. Ou seja, é o Buda através do qual nós recebemos a intercessão divina. Porém, o que, que ela intercede, qual que é a intercessão suprema? É a libertação do samsara, ou seja, tara é essa mãe que resgata do perigo do samsara, da existência samsárica, do ciclo da reencarnação. Então, om tare, tipo, ó, oh, possa o meu corpo falimente se unirem ao corpo falimente iluminados, da minha mãe tara, no exclamativo, você é a mãe libertadora, que me liberta do samsara, tu tare, liberte completamente, liberte completamente do quê? Aí aqui entra no específico, digedro, liberte dos oito medos, né? fobias, pavores, terrores, obstáculos, problemas, toda coisa, todo tipo de desgraceira que acontece na nossa vida, Tara tem promessas para agir especificamente nesses casos. Então, Tara, liberte-me da, das oito fobias ou dos oito medos, completamente. Ou seja, me liberte, me liberte completamente, especificamente, né, em geral, me liberte em geral do samsara, e agora, mais imediatamente, ou mais em específico, dos problemas, como os seis ou os oito grandes medos externos, internos, os 16 medos secundários, enfim, desses problemas. E Ture me liberte de todas as doenças. Então, a prática de Tara, além de você tomar os seus remédios e fazer os seus exames e ir ao médico, mas é dito como libertador de doenças. O que, que são as doenças? As doenças do corpo, mais especificamente as doenças da mente. Sejam os comportamentos viciosos, o nosso contato ali extremamente íntimo para com os clichês, com os venenos ou os defeitos da mente. Então, que Tara nos cure e traga pacificação para o nosso coração. Om tare tu tare ture. Sorra. Sorra é meio que que assim seja. Amém? Que assim seja estabelecido, que isso se fixe. Sorra. Então essa é a pronúncia tibetana. Om tare tu tare ture sorra. Om tare tu tare ture sorra. Om tare tu tare ture sorra. Em sânscrito é svarra, mas em tibetano a gente fala sorra. Sorra. Então o que que a gente faz? A gente pode fazer um mantra. Om tare tu tare ture sorra. Om tare tu tare ture sorra. Puxa uma bolinha, puxa uma bolinha. Se vocês tiverem uma mala, pode fazer. Se não tiver uma mala, faz também. Não faz no banheiro, né? Tem um vídeo lá sobre mala, japa mala, o rosário de contagem. Também falei um pouco sobre como fazer os mantras. Esse é o mantra, a explicação básica do mantra de Tara. Vamos voltar nos próximos vídeos falando sobre as histórias dos oito grandes medos e dos medos secundários. E também sobre como Tara é uma prática né, de extrema generosidade. Tara, só para dar um um preview, um gostinho, Tara é a deidade ou a figura do budismo que mais tem revelações, mais apareceu para mestres, e ela é tão generosa que ela aparece às vezes para pessoas que não são praticantes de Tara, assim, tinham mestres que não praticavam Tara, praticavam outras coisas, e ela aparece e dá conselhos e dá avisos, ou às vezes também para pessoas que desgostam dos ensinamentos, né, tem histórias de como Tara subjugou demônios, como Tara apareceu e salvou, resgatou monges do budismo Theravada ou Hinayana, né? que não acreditam nesses, nessas figuras, uh, nesses budas uh, femininos, enfim. Existem status de Tara que se diz que voaram, que falaram, que mudaram de tamanho, que curaram doenças, que deram profecias, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos próximos vídeos. Thank you. Om Tare Tutare Tresorra.
pode fazer esse mantra. Então tem contraindicação, vale para todos. Orai e vigiai. Até o próximo vídeo, se inscrevam, curtam e compartilhem. Tchau, tchau. Não tá, 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 tá.